Vous écoutez la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par la DAL, l'aumônerie diocésaine de l'apostolat des laïcs de la chidiocèse de Douala. Seigneur mon Dieu, que mon oreille se fasse attentif à ta parole et en toutes choses, que ma vie te rende gloire aujourd'hui et à jamais. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 10. Frères, rappelez-vous le proverbe « À s'aimer trop peu, on recorte trop peu. À s'aimer largement, on recorte largement. » Que chacun donne, comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance. Afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut. Et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Parole du Seigneur Chers frères et sœurs, aujourd'hui, la parole de Dieu se présente à nous sous sa forme vécue, à travers la vie de Saint Laurent. Saint Laurent était l'un des premiers diacres de l'Église. Dans sa vie, la parole de Dieu s'est incarnée à travers un amour vrai pour les pauvres. Saint Laurent était donc un homme très généreux dans le service de ses frères et dans le service des pauvres de son temps. Le message qui en découle est celui-ci, que la richesse et le bonheur ne consistent pas à accumuler des biens. La vraie source de richesse et de bonheur consiste à donner à partir de tout ce que nous-mêmes nous reconnaissons comme avoir reçu de Dieu. Et pour ceci, la parole de Dieu est vraie. À s'aimer trop peu, on recorte trop peu. À s'aimer largement, on recorte largement. Et Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et en citant l'Écriture, Saint Paul ajoute, l'Écriture, en effet, dit, l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, et sa justice demeure à jamais. La vie de Saint Laurent en témoigne, et c'est d'inspiration pour les enfants de Dieu que nous sommes. Saint Lawrence, whose feast we celebrate today, died a martyr. He died for his faith, for the truth. So the name and story of a martyr is a powerful testimony that one can live truthfully in this world, this world as we know it. Living a truthful life and telling the truth at all times. A martyr is one who lives according to the truth of the gospel and is willing to die because he or she refuses to compromise that truth. On the feast of St. Lawrence, we thank God for all he has accomplished in the life of Lawrence and for renewing in us the belief that in this world as we know it, a truthful life is possible, even if it entails a bit of suffering from time to time. It is also an opportunity to refresh our own commitment to the truth. We cannot remind ourselves enough how important it is to tell the truth at all times. The opposite of truth or truth-telling 
is lies telling, lies and hypocrisy. We all know how easily lies can sneak into our lives. Before we know it, our lives quickly become a big lie. Because we entertain lie every day at the expense of our relationship with our families and friends. Most of all at the expense of our relationship with God. Le bonheur, le vrai bonheur que nous recherchons dans cette vie dépend largement de notre engagement envers la vérité. Connaître la vérité, dire la vérité, vivre la vérité. Celui qui vit ainsi ne peut que rayonner d'une clarté qui trouve son explication en Dieu. La vérité seule libère. Elle commence par de petites choses. Afin que face aux contradictions, aux adversités, et même en cas de martyr, qu'on puisse demeurer ferme dans la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici Father Michael de la Dalle.